du hast dich verarscht gefühlt. Es war, es, es schwebte so ein kleines, so ein kleiner Geruch von, von fast sogar Betrug im Raum. Wir sprechen ja wirklich von dem meist erwarteten Spiel des Jahres. So, alle wollten dieses Spiel spielen. Das war wirklich ein großes Fiasko. Dann fragt man sich natürlich auch, wussten die, dass das nicht gut läuft? Wir haben in den USA ein Activision Blizzard, wir haben ein Electronic Arts, wir haben in Europa Ubisoft und so. Das sind große, prominente Firmen, die halt in der allerersten Liga dieser Spieleentwicklung äh, mitspielen. Und CD Projekts Ambitionen waren immer zu sagen, da wollen wir hin. Am Anfang waren wir jung und hatten wenig Erfahrung. Wir wollten ein internationales Unternehmen werden. Unsere Ambitionen waren riesig, aber wir wussten nichts. Unser Mangel an Wissen gab uns Superkräfte. Michael Kiczynski und Marcin Iwinski hatten die Idee, eine sehr gute Idee, ein Rollenspiel zu entwickeln, das auf Andrzej Sapkowskis The Witcher Büchern basiert. Ich dachte, wow, das ist es. Wir müssen uns zusammentun und dieses wunderbare Spiel machen. Spätestens zu Witcher 3 ist die, diese, die Relevanz von CD Projekt einfach immens in die Höhe gestiegen. Denn das Spiel hatte eine unglaublich glaubwürdige Welt ähm, an Open World Games, haben die die Messlatte ganz nach oben gepackt. Nach The Witcher 3 ist CD Projekt einfach explodiert. Plötzlich war dieses Studio auch international für alle, die Rollenspiele lieben oder die überhaupt Gaming lieben, auf der Landkarte. Spätestens nachdem Witcher rausgekommen ist, haben so viele Leute natürlich nicht nur dieses Spiel geliebt, sondern haben auch gewertschätzt, wer dieses Spiel entwickelt hat. Es fühlte sich an, als wäre man ein Rockstar, der Frontmann von Rage Against the Machine. So groß, dass buchstäblich jeder wusste, wer man ist und wo man arbeitet. Es war einfach so beliebt. Ich habe Anfang 2013 diesen ersten Teaser gesehen, also quasi diese Ankündigung von CD Projekt Red, hey, wir arbeiten jetzt an einem Cyberpunk-Spiel. Und ähm, ich weiß noch, dass ich unfassbare Gänsehaut hatte. Spätestens 2015, da wurde über Cyberpunk geredet und alle hatten Bock drauf. Und weil man eben auch, weil man auch CD Projekt Red eben vertraut hat, weil sie mit The Witcher einfach ein unheimlich gutes Spiel abgeliefert haben. Also hat man als Gamer gedacht oder auch als ähm, Mensch aus der Games-Branche an allen sich, ne? das wird der Wahnsinn, das wird richtig geil, das wird das Spiel des, des Jahrzehnts. 2077 wurde meine Stadt als schlimmster Ort zum Leben in Amerika gewählt. Die Gründe? Eine unfassbar hohe Gewaltrate und mehr Menschen unterhalb der Armutsgrenze als irgendwo sonst. Es waren in Trailern, ganz am Anfang war so eine Hochbahn oder U-Bahn zu sehen, in der ein Charakter gefahren ist. Ja, natürlich wollen die Leute dann wissen, kann ich mit der U-Bahn fahren? Wohin kann ich mit dieser U-Bahn fahren? Und so haben sich diese Erwartungen an Cyberpunk 2077 auf Basis des Gezeigten immer weiter aufgeblasen. Es gab von dem Spiel ja schon alles, bevor es das Spiel gab. Es gab Jacken, es gab irgendwelche Figuren, die du bekommen hast und so. Die, also die, die wurde ja wirklich Toll, der, der, der Bauch gepinselt. Heute ist es soweit. Der Cyberpunk-Stuhl von Secret Lab ist da. Ich konnte einen ergattern. Ich glaube, spätestens wenn man Keanu Reeves als Johnny Silverhand sieht, dann hat es einen auf jeden Fall gecatcht. Die Aktienkurse sind gestiegen ohne Ende und alle hatten einfach Bock auf dieses Spiel. Da war einfach eine unfassbare Spannung drin und jedes Informationshäppchen, was es zu diesem Spiel gibt, das war voll das Ding. So ein bisschen hatte man auch das Gefühl, dass CD Projekt Red vielleicht sogar Freunde von einem sind, die ein Spiel für, für einen gestalten. Die sind total auf unserer Seite. Die sind immer auf der Seite der Spielerinnen und Spieler. Das ist nicht einfach irgendein Konzern, der am Ende des Tages auch Geld verdienen muss oder der auch bestimmten wirtschaftlichen Zwängen unterworfen ist. Dass sie eben nicht die äh, Leute, die die Fans sind, abziehen wollen mit Ingame-Käufen oder was auch immer, 
sondern dass sie sich einfach kümmern. Ich glaube, deswegen war auch das Marketing so gut, weil es so community-nah war. Man hat regelmäßige Updates gebracht und dann kamen diese sogenannten Yellow Postings immer wieder auf Twitter, wo sie dann äh, das Spiel verschoben haben. Und dann sollte es aber rauskommen am 10. Dezember 2020. Und äh, das Spiel wurde ja auch noch für die alten ähm, Konsolen veröffentlicht, sprich für PlayStation 4 und Xbox One. Ich selber gedacht, ja, okay, dann spielst du es mal auf der Konsole. Das war eine schlechte Idee. Die technischen Probleme von Cyberpunk 2077 auf den Konsolen, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Das Spiel stürzt sofort ab oder ich laufe hier zwischen irgendwelchen Pixelklumpen rum. NPCs sind einfach stehen geblieben, haben äh, dubioseste Posen eingenommen. Es gab überall Verformung von Gesichtern. Leute sind durch Böden geglitscht. Wenn du einen PC hattest oder eine Next-Gen-Konsole, PlayStation 5, Xbox Series X oder S, dann konntest du das Spiel spielen. Aber es waren nicht die Versprechungen drin, die du geglaubt hattest zu bekommen. Ich glaube, das, was vielen Leuten im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich das Polizeisystem. Das war einfach nicht vorhanden. Du hast dort eine Straftat begangen, dann ist ein Polizist auf, aufgeploppt, der war einfach da. Und hat sich dann auch nicht verfolgt, wie es der Fall war. Es war einfach nicht glaubhaft. Es gab keinen Multiplayer, den, mit dem haben sie auch beworben. Die Welt war leblos, karg. Die Menschen sind nicht ihrem täglichen Business nachgekommen, sondern sind eher im Kreis gelaufen. Es gab einfach unheimlich viele Dinge, die sie angepriesen haben, die nicht im Spiel waren und die einfach auch keinen Spaß gemacht haben. Ganz ehrlich gesprochen, du hast dich verarscht gefühlt. Es war, es, es schwebte so ein kleines, so ein kleiner Geruch von, von fast sogar Betrug im Raum, weil dieses Spiel einfach nicht funktioniert hat. Dann fragt man sich natürlich auch. Wussten die, dass das nicht gut läuft, aber haben sie es einfach behauptet in der Hoffnung, dass sie es noch hinkriegen? Und das ging ja sogar so weit, dass selbst Sony dann gesagt hat, ey, wir nehmen das Spiel erstmal aus, aus, aus dem Shop raus, was, äh, glaube ich, bis dato noch nie vorgekommen ist. Gerade bei so einem AAA-Spiel. Wir sprechen ja wirklich von dem meist erwarteten Spiel des Jahres. So, alle wollten dieses Spiel spielen. Das war wirklich ein großes Fiasko und das hat es in diesem Maße noch nie gegeben. Ich meine, der Aktienkurs ist immens eingebrochen. Und das auf eine drastische Art und Weise, wie man sie selten, ich glaube, überhaupt am Aktienmarkt beobachten kann, außer bei ganz großen Skandalen. Und daraufhin folgte dann natürlich auch die Klage von diversen Investoren. Tja, wie konnte das passieren? Ich kann versuchen zu erklären, was schiefgelaufen ist. Es ist schwierig. Ich glaube nicht, dass eine einzelne Person einen vollständigen, umfassenden Überblick darüber hat. Eine Sache war, dass wir einfach zu wenig Zeit hatten. Heute wissen wir, dass wir uns hätten mehr Zeit nehmen müssen, um die Technik des Spiels zu verbessern. Das Team hätte mehr Zeit verdient gehabt, denn es ist großartig. Es stellt sich heraus, dass es nicht so leicht ist, eine neue IP zu entwickeln. Ja, es ist, ist ja nicht so, dass wie bei Witcher, wo wir den dritten Teil gemacht haben, sondern es war das erste Cyberpunk-Spiel. Und so fanden wir uns relativ schnell in der Situation zusammen mit dem Erarbeiten von der neuen IP und der Story und wie das sein sollte, wo wir halt wirklich eine lange Zeit nicht herausfinden konnten, wie dieses Spiel jetzt funktionieren soll. Was ist denn jetzt Cyberpunk 2077? Und wir haben sehr, sehr viele Prototypen äh, erzeugt ne? und sehr viele Ideen gehabt und verworfen. Teilweise in so einer Frequenz, dass ich eine Location gebaut habe und dann eine Woche später, ich wusste, dass die in der Woche nicht mehr gebraucht wird. Das hat sich das so überschlagen. Und ich glaube, das war auch der Zeitpunkt, an dem ich persönlich am nahesten war, die Firma zu verlassen. 
Ich denke, teilweise lag das Problem auch an unseren Produktionsmethoden, dass wir einfach nicht wussten, viele von uns wussten einfach nicht, wo wir gerade stehen bei der Entwicklung. Wir haben ein entscheidendes Element vernachlässigt. Technische Exzellenz. Das war mein Fehler. Unsere Spiele sind super komplex, super groß, ziemlich lang, was die Erzählung angeht und die Konstellation von Quests. Ich dachte, dass der Aufbau der Welt und die Geschichte das Wichtigste sind. Also habe ich mich darauf konzentriert. Und ich habe dabei übersehen, wie wichtig technische Qualität ist. Ich glaube, wir haben einfach nach Witcher 3 nicht so aufgeräumt intern, wie wir dachten zu dem Zeitpunkt, dass wir es gemacht haben. Und entsprechend haben wir viele unserer alten Fehler, die, mit denen wir bei Witcher 3 davongekommen sind, wiederholt. Und diesmal war das Projekt aber so viel größer, so viel komplexer, so viel mehr Leute drin, dass wir damit einfach dann auf die Fresse geflogen sind. Ich weiß noch ganz genau, wie ich am, am Abend vor dem Launch ins Bett gegangen bin. Und ich dachte echt noch so, okay, cool, morgen gucke ich in meinen Twitter-DMs und schaue, wie das Feedback ist und morgen werde ich den ganzen Tag Streams gucken und irgendwie so schauen, wie die Leute spielen und habe mir dabei nicht sehr viel Böses gedacht. So, und ähm, dann bin ich aufgewacht und mein DM-Postfach war halt irgendwie voller Pöbeleien und Morddrogen und all sowas. Also das war schon wirklich sehr heftig und es war äh, ja, ein eine krasses, krasses Aufwachen. I was getting death threats every day. Ich habe jeden Tag Morddrohungen bekommen. Es gab eine Zeit nach der Veröffentlichung, in der ich jeden Tag überall Morddrohungen bekam. Auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Das Einzige, was ich damals tun konnte, war, einige der Medien stumm zu schalten. Einige der E-Mail-Adressen stumm zu schalten, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte. Ich habe aufgehört, das zu lesen. Ich habe Twitter zugemacht und keine Kommentare mehr gelesen. Ich konnte gar alles in den Gesichtern des Teams lesen, jeden Tag. Ich wollte mich nicht länger quälen, sondern einfach loslegen und die Fehler beheben. Ich dachte, das ist mein Job. Weitermachen und die Fehler beheben. Ich habe das Gefühl, dass da halt wirklich dieser Elan drin ist, um das der Welt noch mal zu zeigen. Phantom 